ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹದ ಹೆಸರು ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಒನ್ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಂಡು ಅಂದು ಜಗತ್ತೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೋ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಸುತ್ತುವರೆದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಕೊನೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯವಹಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಅಂದಿನಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾನಾ ದೇಶಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾ ಮುಂದು ನಾ ಮುಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅರವತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗ್ರಹವೇ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಈ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಆ ಗ್ರಹದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ನಾಸಾ ಇಸ್ರೋ ಜಾಕ್ಸಾ ರಾಸ್ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದವು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಇನ್ನು ವಯಜರ್ ಒನ್ನು ಮತ್ತು ವಯಜರ್ ಟೂ ಉಪಗ್ರಹವಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌರ ಮಂಡಲವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವ ವಿಷಯವೇ ತಾನೇ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಇವೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರೆಯುವ ಕೋಡಿಂಗ್ಗಳು ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಂದ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಆಂಟೆನಾ ಮೂಲಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಕೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲೆಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪೋಲೋ ಮಿಷನ್ ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು ಕೇವಲ ಕೋಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವ
ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾಸಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಿರುವ ವಯೋಜರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ವಯೋಜರ್ ಟೂ ನಂತಹ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ನೀಡುವೆ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ನುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಸಾವು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಬೃಹತ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂಟೆನಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಡೀಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಕಳ